இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் வேதியியலில் முத முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடம் என்ன அப்படின்னா வேதியியலின் அடிப்படை கருத்துக்கள் மற்றும் வேதியியல் கணக்கீடுகள் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து பருப்பொருளினுடைய வகைப்பாடு முத வந்து பருப்பொருள் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன அப்படின் சொல்லி தெரியணும் அதாவது எந்த ஒரு பொருளும் எடையுள்ள எந்த ஒரு பொருளும் இடத்தை அடைச்சிக்கிருச்சு அப்படின்னா அந்த பொருளுக்கு பேர் வந்து பருப்பொருள் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேனா இந்த பேனா வைங்க இதுக்கு மேலே வைக்கிறேன்னா இது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைச்சிக்கிறது அந்த பொருளை ஸோ இந்த பேனாவுக்கு பேர் என்னென்னா பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இடத்தை அடைச்சிக்கிற நிறையுடைய எந்த ஒரு பொருளுக்கும் பேர் வந்து பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் பருப்பொருள் இருக்கக்கூடிய மிக நுண்ணிய துகள்களுக்கு தான் என்ன பேருனா அணு அப்படின்னு சொல்லி பேர் பருப்பொருளை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து இயர் வகைப்பாடு இன்னொன்று வந்து வேதி வகைப்பாடு இப்போ இயர் வகைப்பாடை அதாவது இயற்பியலில் அல்ல அல்லது இயற்கையில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய பொருட்களை அதனுடைய தன்மையின் அடிப்படையில் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க திண்மம் திண்மம் திரவம் வாயு அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க திண்மத்துக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு பனிக்கட்டி கல் இதெல்லாம் வந்து திண்மத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு திரவத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு நீர் எண்ணெய் இதெல்லாம் திரவத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு வாயுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து நீராவி இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இயர் வகைப்பாடை பாதிக்கக்கூடிய ரெண்டு வகையான காரணிகள் என்னென்னா ஒன்று வெப்பநிலை இன்னொன்று வந்து அழுத்தம் இப்போ வெப்பநிலையை அதிகரித்தோம் அப்படின்னா பனிக்கட்டி நீராக மாறும் நீர் வந்து நீராவியாக மாறும் ஸோ வெப்பநிலையும் இயர் வகைப்பாடை பாதிக்கக்கூடிய காரணி அதே மாதிரி அழுத்தமும் இயர் வகைப்பாடை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த காரணி இப்போ இந்த வெப்பநிலையை அழுத்தனால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா ஒரு இயர் நிலையிலிருந்து இப்போ திண்மத்திலிருந்து திரவமாக மாறும் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது ஒரு இயர்நிலை மற்றொரு இயர்நிலையா ஈஸியா மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இங்க இருக்கு பருப்பொருளை ரெண்டாக வகைப்படுத்துகிறோம் ஒன்று இயர் வகைப்பாடு இன்னொன்று வந்து வேதி வகைப்பாடு இப்போ வேதி வகைப்பாடு அப்படின்னா என்னென்னா வேதி வகைப்பாடையே வந்து திரும்பி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க வேதி தன்மையினுடைய அடிப்பொரு அடிப்படையில் பொருட்களை வகைப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் வந்து வேதி வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஸோ வே இந்த வேதி தன்மையுடைய பொருட்களை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க வேதி வகைப்பாடை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்னா கலவை இன்னொன்று வந்து தூய பொருட்கள் இப்போ கலவை அப்படின்னா என்னென்னா கலவைனா பிள்ளைங்கிட்ட என்ன கேட்ட உடனே அது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிமெண்ட்டு மணல் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் டீச்சர் கலவை அப்படின்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணாங்க பட் வந்து இங்கே இடத்துல போது அது அதுவும் கலவை தான் ஆனாலும் வேதி உட்பொருட்களுக்கு பேர் தான் வந்து கலவை அதாவது மெயினாக வினைப்பட பொருட்களுக்கு பேர் தான் வந்து கலவைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த இடத்துல நம்ம நோட்புக்கில் வேதி உட்பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேதி உட்பொருட்களுக்கு பேர் வந்து கலவை ஆனால் கலவையாக இருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து ஒன்னோட வின் வேதி வினையில் ஈடுபடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கலவை அப்படின்னா என்னென்னா வந்து வேதி உட்பொருட்களுக்கு பேர் கலவை ஆனால் அது வந்து வேதி வினையில் ஈடுபடக்கூடாது ஈடுபடாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க கலவையை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அது என்னென்னா ஒருபடித்தான கலவை பலபடித்தான கலவை ஒருபடித்தான கலவைக்கு உங்கள் புக்கில் க்ரீன் டீ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் பலபடித்தான கலவைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெயும் நீரும் எண்ணெயும் நீரும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வேதி உட்பொருள் தான் தனித்தனியாக வேதி பொருட்கள் தான் ஆனால் இது ரெண்டுமே வந்து வேதி வினையில் ஈடுபடாது ஸோ இது வந்து பலபடித்தான கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு கலவைனா என்னென்னா வேதி உட்பொருட்களுக்கு பேர் கலவை ஆனால் அது வந்து வேதி வினையில் ஈடுபடாது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து வேதி வகைப்பாடு தான் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று கலவை இன்னொன்று வந்து தூய பொருட்கள் தூய பொருட்கள் அப்படின்னா என்னென்னா தனிமங்களையும் மூலக்கூறுகளையும் தான் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தூய பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தனிமங்களையும் மூலக்கூறுகளையும் தனிமங்களையும் மூலக்கூறுகளையும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தூய பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தனிமம்னா என்ன அணுக்கள் வந்து எளிய முறையில் அமைஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து தனிமங்கள் சேர்மங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா தனிமங்கள்லாம் சேர்ந்து உருவாகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து சேர்மங்கள் இதே இது காப்பர் வந்து ஓரணு தனிமம் ஏன்னா அதில் வந்து காப்பர்னால் ஒரே ஒரு உலோகம் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஓரணு தனிமம் இதே காப்பர் சல்ஃபேட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் வந்து ரெண்டு ச தனிமம் வந்து சேர்ந்துருக்கு ஒன்று வந்து காப்பர் இன்னொன்று வந்து சல்ஃபேட் அந்த தனிமம் சேர்ந்துருக்கு ஸோ அதை வந்து சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன்
இந்த ரெண்டு அணு சேர்ந்தா இதுக்கு பேர் வந்து தனிமம் ரெண்டு அணு சேர்ந்தா அதுக்கு பேர் தனிமம் எடுத்துக்காட்டா இன்னொரு அணு எடுத்துக்கலாம் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ரெண்டு அணு இந்த ரெண்டு அணு சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆக்சிஜன் அது ஒரு தனிமம் ரெண்டு அணு சேர்ந்து கிடைக்கிறதுக்கு பேர் வந்து தனிமம் ரெண்டு தனிமம் சேர்ந்து கிடைக்கிற இந்த இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சேர்மம் சேர்மத்தோட பேர் வந்து ஹச்டூஓ ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஹச்டூஓ அப்படின்ற ஒரு சேர்மத்தை தருது அதாவது ரெண்டு அணு சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தனிமம் தனிமம் சேர்ந்து கிடைக்கிற மூலக்கூறுக்கு பேர் வந்து சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ நாம் படுத்து முடிச்சிருக்கக்கூடிய பாதப்பகுதி என்ன அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ரெண்டு வந்து பார்த்துருக்கோம் பருப்பொருள் இடத்த அடைச்சிருக்கிற பொருள் பேர் பருப்பொருள் அதை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க இயர் வகைப்பாடு வேதி வகைப்பாடுன்னு அதாவது பொருட்கள் இயற்கையாக அமைந்துள்ள நிலையின் அடிப்படையில் அதை மூணாக பிரிக்கிறோம் திண்மம் திரவம் வாயு வேதி வகைப்பாடை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று கலவை இன்னொன்று வந்து தூய பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க கலவையே வந்து கலவைனா வந்து வேதி உட்பொருள் ஆனால் அது வேதி வினையில் ஈடுபடாது கலவையை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒருபடித்தான கலவை பலபடித்தான கலவை தூய பொருட்கள் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை தனிமங்களும் சேர்மங்களுக்கு பேர் தான் வந்து தூய பொருட்கள் தனிமம்னா அணுக்கள் என அதாவது அணுக்கள் இணைஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து தனிமம் ரெண்டு மூணு தனிமம் சேர்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து சேர்மம் ஓகே தேங்க்யூ தொடர்ந்து எங்கள் சேனல் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஒவ்வொரு டாபிக்ஸாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு அதில் இருக்குது அதில் வரக்கூடிய நீட் கொஷின்லேருந்து எல்லா கொஷின்மே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ